സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണിത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും അണുബാധകളും അസുഖങ്ങളുമെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കോൾഡ് ഫ്ലൂ എന്നിവ വരാൻ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ന്യൂമോണിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ വരാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് വഴിയൊരുക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊതുവായ പല രോഗങ്ങളും രോഗാവസ്ഥകളുമെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ക്യാൻസറും തൈറോയിഡുമെല്ലാം ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പല വൈറ്റമിനുകളും അത്യാവശ്യമാണ് ഇവയുടെ കുറവ് പല രോഗങ്ങൾക്കും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായ വൈറ്റമിനുകളിൽ ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗ അവസ്ഥ കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് ഇത് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു സെലിയാ ക്രോൺസ് രോഗങ്ങൾ പോലുള്ള ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ആകീകരണ നിരക്കിൽ കുറവ് വരുത്തും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് നിസ്സാരമായി തള്ളാവുന്ന ഒന്നല്ല മറ്റ് വൈറ്റമിനുകളെ പോലെ അല്ല ഇത് ഹോർമോണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നു കൂടിയാണിത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിയൊരുക്കും സ്വാഭാവിക രീതിയാണ് ഇത് കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോണിൽ നിന്നുമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് പൂർണ്ണമായും സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നവരിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക മത്സ്യം മീൻ എണ്ണ മാടിന്റെ കരൾ പാൽ വെണ്ണ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എന്നിവയാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ സമയവും അകത്തിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക എരുണ്ട ചർമ്മം എന്നിവ മൂലം ആവശ്യമായത്ര സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പ്രായമാകുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയെ സജീവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയും ഇത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തതയ്ക്ക് കാരണമാകും വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ കുറയുവാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്തതാണ് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവിന്റെ പ്രധാന കാരണം സൺസ്ക്രീൻ ക്രീമുകൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട് വൃക്കകൾ തകരാറിലുള്ളവർക്ക് വിറ്റമിൻ ഡി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ദഹനേന്ദ്രിയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് വിറ്റമിൻ ഡി ആകീകരണം നടക്കാതിരിക്കാം അമിതവണ്ണവും മറ്റൊരു കാരണമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ ഇത് വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ അറിയാം തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന തളർച്ചയും ക്ഷീണവുമെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡി വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളിൽ പകൽ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തളർച്ചയും ക്ഷീണവുമെല്ലാം പലപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കാരണമാകും മറ്റു കാരണങ്ങളില്ലാതെ തളർച്ചയും ക്ഷീണവുമെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ആകെയുള്ള ഊർജ നിലയെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു എല്ലുകൾ കൊണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നടുവേദന എന്നിവ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കാൽസ്യം ആകീകരണം ചെയ്യാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുന്നു കാൽസ്യം എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കാൽസ്യം ലഭ്യമാകുന്നുവെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ശരീരത്തിന് ആകീകരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഇതുവഴി എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തെ ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ കാലതാമസം എടുക്കുന്നുവെന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ചും ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ശേഷമുള്ള മുറിവുകൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയ ശ്രമം വരുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് കാര്യമായ പങ്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഡെന്റൽ സർജറികൾ കഴിഞ്ഞവരിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി മുറിവുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുവാനും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് മുടി കൊഴിശലിന് മുടി കൊഴിശലിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് തലയിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്നും രോമം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന
തടി നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് തടി കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ശരീരം അമിതമായി വിയർക്കുന്നതാണ് ശരീരം അമിതമായി വിയർക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ക്യാൻസർ മൾട്ടിപ്പിൾ സിറോസിസ് പ്രമേഹം ക്യാൻസർ മൾട്ടിപ്പിൾ സിറോസിസ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് അൻപതുകൾ കടന്നവർക്ക് മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ എന്ന രോഗാവസ്ഥ സാധാരണമാണ് ഇതിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകാൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ഏറെ പ്രാധാന്യമാണ് ജനിച്ച ഉടൻ കുഞ്ഞിന് വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുത്തു തുടങ്ങണം അതെ ജനിച്ചതു മുതൽ ഒരു വയസ്സുവരെ കുഞ്ഞിന് വൈറ്റമിൻ ഡി തുള്ളിമരുന്നുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പൊതുവെ അമ്മമാരിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെന്നാണ് ലോകത്തുടനീളം നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ അമ്മമാരിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം അമ്മമാരിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുകളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവും വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ കുറവായ ഒരു വസ്തു അമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് മക്കളിലേക്ക് പകരുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ജന്മന രക്തത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞാണ് പിറക്കുന്നത് മത്സ്യം പാൽ ക്രീം ചീസ് എന്നിവയിൽ ധാരാളമായി വിറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം വ